वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आर चैनल इजी इकोनॉमिक्स एंड बिंदास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज सिद्धार्थ सर फॉर यू स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें उससे पहले आगे के लेक्चर्स में हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले तो बी में चैप्टर नंबर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उसमें फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल को डिस्कस किया था उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डिरेक्टिंग कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग को डिस्कस किया था देन वी डिड फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट और वो फंक्शनल एरियाज में हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर किया था स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के दो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर करेंगे तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या है कुंस एंड ओ डोनल सर की बहुत अच्छी इजी डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स वापिस एक बार मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और ये मैनेजमेंट के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कोई लेसन है तो वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस अगर ये लेसन को ये वर्ड को मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है तो आपके बिजनेस में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को उस तरह से यूटिलाइज करने हैं कि आपका जो एक्सपेंस है वो कम से कम रहे उसके सामने आपका जो रिटर्न है आपका जो प्रॉफिट अर्निंग है वो मैक्सिमम रहे मतलब क्या मिनिमम एक्सपेंस मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम एक्सपेंस मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी कंप्लीट किया था आज का टॉपिक हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपके इंडेक्स में आप देखो चैप्टर नंबर टेन वो चैप्टर नंबर टेन का पूरा जो डिस्कशन है उसका बेस उसका फाउंडेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग की जरूरत क्यों है तो आपने जो प्रोडक्ट बनाई है आपने जो सर्विस बनाई है वो सर्विस और वो प्रोडक्ट से आपको बहुत सारे लोगों को जो सोसाइटी में बायर्स है जो सोसाइटी में कस्टमर्स है उन तक आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए आप जो एक्टिविटी करते हो इट इज नोन एज मार्केटिंग चलो वापिस एक बार कि आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का काम जो आप करते हो इट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में कितने टाइप के लोग हैं चलो प्लीज आई एम आस्किंग टू यू मार्केट में कितने टाइप्स के लोग हैं तो मार्केट में जान लो सिर्फ तीन टाइप के लोग हैं एक है प्रोड्यूसर दूसरा है ट्रेडर और तीसरे है हम कस्टमर वापिस एक बार प्रोड्यूसर ट्रेडर एंड कस्टमर तो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट ट्रेडर के थ्रू होके हमारे पास आती है इट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट वापिस एक बार प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट ट्रेडर के थ्रू हमारे पास आती है तो ये पूरी एक्टिविटीज को करने के लिए आप जो एक्टिविटी करते हो इट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्लीज ध्यान देना ट्रांसफरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफरमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर एंड यूजर में कौन है हम ट्रांसफरमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर इट इज नोन एज दिस प्रोसीजर दिस प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं बहुत ही वाइड एक्टिविटी है बहुत ही एक्सपोनेंशियल लेवल पे ये एक्टिविटी काम करती है और इसके सेंटर में मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेंटर में है कस्टमर्स 
क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे आप जो सर्विस बनाओगे वो प्रोडक्ट वो सर्विस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे ऐसी होनी चाहिए अगर वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है आपका प्रोडक्ट तो आप कितना भी मार्केटिंग कर लो कितनी भी अच्छी एडवर्टीजमेंट कर लो कितने भी बड़े ब्रांड एम्बेसडर को लेके आ जाओ लेकिन आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं है जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेंटर है कस्टमर और उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे तो ये पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो चलो हम अब मार्केटिंग मैनेजमेंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ये yes. स्टूडेंट्स पेज नंबर 1010 पे आ जाओ और इसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है 1.8.1 विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट प्लीज ध्यान देना इन अ ब्रॉड सेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर चलो वापिस एक बार अंडरलाइन करो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज From producer to customer, it is known as marketing management. वापिस एक बार रिपीट करते हैं इन अ ब्रॉड सेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च डिस्ट्रीब्यूटिव मैथड सेल्स प्रमोशन स्टोरेज इंश्योरेंस एक्सेट्रा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर अभी मैंने आपको बोला ना कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए जो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे ऐसी आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए तो लिखा हुआ है नेसेसिटी ऑफ कस्टमर वेन इट इज कन्वर्टेड इन टू गुड्स और सर्विसेस एंड देन दिस गुड्स और सर्विसेस आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर कंज्यूमर और यूजर Thus, it can satisfy the needs of the particular customer or group of such people. It gives importance to optimum utilization of resources and profitability of the organization. Very clear. Now, underline करना. Marketing management aims at creating demand for the goods or services. जब मैंने ये topic start किया ना मैंने आपको बोला. कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक अल्टीमेटम क्या है कि आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस की जो इंफॉर्मेशन है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना बहुत सारे लोगों तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाना इट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों के पास आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो वो सब लोगों में से बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिलेंगे तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की आपके सर्विस की डिमांड मार्केट में क्या हुई बड़ी तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन एम क्या है अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस का मार्केट में डिमांड बढ़ाना है वेरी क्लियर ओके चलो तो उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स ओके द मेन एलिमेंट्स आर अब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के मेन एलिमेंट्स क्या क्या है गुड्स और सर्विसेस वेन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी प्राइस पॉलिसी इंक्रीज इन सेल पैकेजिंग एक्सेट्रा सो ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट के एलिमेंट है जिसको हम यहाँ पे पेज नंबर इलेवन में डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके चलो तो अब आ जाओ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑब्लिक करके लिखो फोर पी 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 फोर पी उसके बाद लिखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके बाद लिखो मार्केटिंग मिक्स तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है मार्केटिंग मिक्स कॉम्पोनेंट्स यहां पे लिखा हुआ है फंक्शन एंड द फोर्थ वन इज फोर पी बोलो क्लियर ओके अब ये फोर पी क्या है फर्स्ट पी प्रोडक्ट मिक्स सेकेंड पी प्राइस मिक्स थर्ड पी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन इज प्रमोशन प्रोडक्ट प्राइस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है फोर पी नाम याद रखो प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी क्लियर ओके चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मिक्स तो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन The decision regarding development of new product or existing product includes चलो 
आपकी प्रोडक्ट अगर आपको कस्टमर को दिखानी है कस्टमर को वो प्रोडक्ट आपको बेचनी है तो वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए तो प्रोडक्ट का एक होना चाहिए अपियरेंस कि उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो दूसरा वो प्रोडक्ट का कलर साइज शेप वेट कलर कॉम्बिनेशन ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्लीज ध्यान देना देखो क्या लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स प्रोडक्ट इंक्लूड्स अपियरेंस कलर साइज शेप वे प्रिंट पैकिंग गारंटी ऑफ वर्क आफ्टर सेल सर्विसेज वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा तो ये आता है प्रोडक्ट मिक्स में आपकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्ट बिकेगी जिससे आपकी प्रोडक्ट और भी ज्यादा बिकेगी तो ये सब एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए विच इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स लेकिन यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी वो डिसीजन प्ले करता है प्राइस के ऊपर वो डिसीजन डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर क्योंकि प्राइस अगर रीजनेबल होगी तो ही कस्टमर उसको खरीदने के लिए आएगा तो क्या लिखा हुआ है प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इन मॉडर्न टाइम a customer expects availability of better quality of goods at reasonable price therefore at most care should be taken while deciding the price of the product the price decision includes chalo underline karo price decision includes sales policy credit policy policy regarding discount wholesale or retail sale and also commission to the mediator etc are included matlab ki sabse pehle to aapki manufacturing cost kitni hai फिर उसके ऊपर आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगता है फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपके जो प्रमोटर्स है आपके जो सेल्समैन है ट्रेडर है उन सब का कमीशन उसके ऊपर लगता है और फिर उसमें आपकी एक प्राइस सेट होती है तो वो प्राइस को गिनते टाइम आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी ओके चलो तो थर्ड वन इज चलो सेकेंड हमने आन, किया सबसे पहला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ने वी डी प्रोडक्ट मिक्स उसके बाद प्राइस मिक्स अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आगे लिख लो फिजिकल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो सर्विस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन वो कस्टमर को मार्केट में मिलेगी नहीं अवेलेबल नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट अच्छी है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कस्टमर्स तक अवेलेबल करवानी है उसके लिए आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिठानी पड़ेगी अगर मैं आपको बात करता हूं कि भाई एप्पल का जो फोन है ना ठीक है वो असेंबल होता है चाइना में और डिजाइन होता है कैलिफोर्निया में और फिर यहां अहमदाबाद में वो कैसे मिल रहा है तो ये पूरा एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि एक सेंटर लेवल सेंट्रल लेवल से स्टेट सॉरी कंट्री में आता होगा कंट्री से फिर स्टेट में आता होगा स्टेट से फिर यहाँ पे सिटीज में आता होगा और फिर हमें यहाँ पे रिटेल शॉप में मोबाइल के शॉप में वो मिलता होगा तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना स्ट्रॉन्ग और जितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सके ना उतना आपको रखना है क्योंकि एक तो आपके सामने चैलेंज क्या है बहुत सारे कस्टमर्स तक आपको पहुंचना है और दूसरा उससे भी बड़ा चैलेंज है कि प्राइस ज्यादा इंपैक्ट में नहीं आनी चाहिए प्राइस इसकी वजह से ज्यादा बढ़ नहीं जानी चाहिए वरना कस्टमर्स टूट जाएंगे तो यहां पे आपको आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना वो आपको दोनों तरीके से एडजस्ट करना है एक तो कि आप हर एक कस्टमर्स तक इजी वे में पहुंच पाओ और दूसरा वो प्राइस जो है ना उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आनी चाहिए तो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग थ्रू दी होलसेलर रिटेल एजेंट एज वेल एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस यूनिट वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सी साइज का है आप लार्ज स्केल पे काम करते हो आप स्मॉल स्केल पे काम करते हो कौन से टाइप का आपका बिजनेस है 
ये सब चीजों पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि मान लो कि आपका कोई एक ग्रो उद्योग टाइप आपका कुछ एक बिजनेस है ठीक है तो यहाँ पे सेव पूरी वो सब बन रहा है समोसे वो सब बन रहा है यहाँ से आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहे हो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे आप कस्टमर्स को उसको डायरेक्ट सेल करते हो लेकिन अगर आप मोबाइल फोन बनाते हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि मोबाइल फोन यहाँ से बना ये फ्रेश निकाल के आपने दे दिया बोलो गर्मा गर्म मोबाइल फोन नहीं पॉसिबल नहीं है तो वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस की साइज क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मार्केटिंग मिक्स में तीन पहले पी किए सबसे पहला प्रोडक्ट उसके बाद प्राइस उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब बात करते हैं प्रमोशन प्रमोशन का मतलब क्या हुआ तो बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा सोशल मीडिया पे देखा होगा कि दो तीन जो कास्टिंग है मूवीज रिलीज होने वाले हैं उनके जो कास्टिंग है वो यहाँ पे मॉल में कहीं पे आए हैं अपने मूवी का प्रमोशन करने के लिए मूवी का प्रमोशन करने के लिए तो ये प्रमोशन क्या है सेल्स बढ़ाने के लिए आप जो एक्टिविटीज करते हो सेल्स बढ़ाने के लिए आप जो एक्टिविटी करते हो इट इज नोन एज प्रमोशन तो क्या लिखा हुआ है देखो कि प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल इट इंक्लूड्स द मैटर्स लाइक एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी सेलिंग थ्रू सेल्समैन वेज एंड मीन्स टू एट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा थ्रो प्रोडक्शन मिक्स इज एक्सपेंसिव इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल विच रिजल्ट इन टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑबियस सी बात है कि ये जो प्रोडक्शन में प्रमोशन मिक्स है प्रोडक्ट में जो प्रमोशन मिक्स है ना वो एक्सपेंसिव है लेकिन वो जो आप एक्सपेंस कर रहे हो ना शायद ये वर्थ है क्यों क्योंकि आपको बड़े से बड़ा सेल लाके वो देगा तो यहाँ पे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट को किया और मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फोर पी मार्केटिंग मिक्स ये पांच टाइप है आंसर पांच टाइप के क्वेश्चन आंसर से वेरी क्लियर ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे देर आर थ्री वर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट अगर आप बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ह्यूमन मतलब कौन हम सब मतलब कि एम्प्लॉज अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ह्यूमन मतलब एम्प्लॉज रिसोर्स का मतलब हुआ वो एम्प्लॉज के पास जो नॉलेज है जो स्किल है जो एक्सपीरियंस है जो एक्सपर्टाइज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना विच इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वापिस एक बार देर आर थ्री वर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन मतलब कौन बिजनेस के कॉन्टेक्स में देखो ह्यूमन मतलब एम्प्लॉज रिसोर्स मतलब वो एम्प्लॉज के पास जो स्किल है नॉलेज है एक्सपीरियंस है एक्सपर्टाइज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट right पर्सन ऑन राइट प्लेस अगर जो बंदे को जो काम आता है उसको वही दिया जाएगा तो वो अपना हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी से काम देगा राइट पर्सन शुड बी प्लॉटेड ऑन राइट प्लेस वेरी क्लियर ओके चल बहुत इजी टॉपिक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिखो उसको शॉर्ट नॉट थ्री मार्क्स शॉर्ट नॉट थ्री मार्क्स क्या लिखा हुआ है देखते हैं Every business unit takes care of its assets like land, building, machineries, furniture and vehicles. Employees working in the business units are its live assets. Therefore, it is necessary to take care of them. चलो अब अंडरलाइन करो द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉज आपके बिजनेस की जो सक्सेस है वो आपके एम्प्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है लिखा हुआ है बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन इजिली एंड सक्सेसफुली अचीव इफ देर नीड्स आर सेटिस्फाइड 
कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि जहां से वो सेटिस्फैक्टरली काम कर सके फैक्ट्री में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना है जहां पे वो एम्प्लॉई आके सेटिस्फैक्टरली काम कर सके तो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड प्रॉपर केयर इज टू बी टेकन ड्यू टू सच केयर एंथुजियाजम लॉयल्टी फीलिंग ऑफ वननेस अमोंग एम्प्लॉई डेवलप्स विच क्रिएट्स देयर वर्क एफिशिएंसी कि अगर आप आपके एम्प्लॉज को सेटिस्फाइड रखोगे तो वो एम्प्लॉज आपको 100 परसेंट एफिशियंसी से काम देगा जिससे आपने जितने भी टफ गोल्स क्यों ना सेट किए हुए हो वो अचीव करने में आपको बहुत इजीनेस रहेगी तो यहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊं तो आपके एम्प्लॉज को उस तरह से मैनेज करना कि वो एकदम सेटिस्फैक्टरली आपको वर्क दे सके और सामने आपके गोल्स को आप अचीव कर सको इजीली मतलब ये ऐसा हो गया ना यू मैनेज योर एम्प्लॉज योर एम्प्लॉज विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल आप अपने एम्प्लॉज को हैंडल करो आपके एम्प्लॉज आपका काम हैंडल कर लेंगे सिंपल सी बात हो गई यस yes, चलो तो अब हम मीनिंग की बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स इनटू कंसीडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी भी प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ मैं क्या समझता हूं ठीक है मैं आपको वो समझाता हूं प्रोफिशिएंसी में अकॉर्डिंग टू मी दो वर्ड्स है एक है प्रॉफिट और एक है एफिशिएंसी एफिशिएंसी से आपकी टीम काम करेगी तो प्रॉफिट मिलेगा दोनों को मिला दो व्हिच इज प्रोफिशिएंसी प्रॉफिट एफिशिएंसी दोनों को मिला दो व्हिच इज प्रोफिशिएंसी तो देखो लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स इनटू कंसीडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी नॉलेज इंटेलिजेंस लाइक्स डिसलाइक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट नेसेसिटी एक्सेट्रा of employee which integrates them with business objective aap unki care karo wo aapke goal ki care karega dikha hua hai aage and channelizes the business towards the path of success and profitability ki agar aap unki care karoge wo employees aapke business ke goal ki care karega isse pure business ke activities ko channelize karna hai taki aapne jo goal set kiya hua hai aapka profit ka jo goal aapne set kiya hua hai वो इजीली अचीव हो जाए क्लियर ओके तो वापस एक बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन का मतलब हुआ एम्प्लॉज रिसोर्स का मतलब हुआ वो एम्प्लॉज के पास जो स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना व्हिच इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी क्लियर ओके चलो तो अब हम सीधा शिफ्ट होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाजू प्लीज वहां पे लिख लो थ्री मार्क्स थ्री मार्क्स कैसे क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आप सोचो ना कि आप कंपनी के मैनेजर हो या आप कंपनी के सीईओ हो आपके अंडर में जितने एम्प्लॉज काम कर रहे हैं वो सब एम्प्लॉज अपनी जॉब से कंपनी से एटमोस्फियर से कंपनी की पॉलिसी से आपसे सेटिस्फाइड है ठीक है उनको जो काम पसंद था राइट पर्सन ऑन राइट एम्प्लॉय वाला प्रिंसिपल आपने यहां पे अप्लाई किया है तो आपको आपके बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसकी बात करते हैं प्लीज ध्यान देना सबसे पहला इंपॉर्टेंस का पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीजेस देखो आपको यहां पे क्या करना है कि आपको ऐसा सोचना है कि आपके अंडर में जो टीम है ना वो टीम की आप केयर कर रहे हो तो वो टीम सामने आपको क्या रिवर्ट देगा वो टीम सामने आपको कैसा रिस्पांस देगा बस वो आपके इंपॉर्टेंस क्या लिखा हुआ है सबसे पहला एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉज टेंड टू इंक्रीज सेकेंड वन एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस इंक्रीजेस एफिशिएंसी बढ़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन मार्केट में आपकी प्रेस्टीज मेंटेन रहेगी उसके बाद हायर स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेंटेन कभी भी क्वालिटी लेस प्रोडक्ट नहीं बनाना है अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनानी है जिससे आपकी मार्केट में इमेज बनी रहे जिससे 
आपकी मार्केट में प्रेस्टीज मेंटेन रहे और वो अपने अच्छे टीम की केयर करने से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मिलेगी उसके बाद फिफ्थ वन इज फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग द एम्प्लॉय इज डेवलप वी ऑल आर वन वी ऑल आर फैमिली मेंबर फीलिंग ऑफ वननेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉइज को लगेगा ना कि हम अपने दूसरे वो आपके फैक्ट्री में काम करने के लिए आ रहे हैं वो आपके ऑफिस में काम करने के लिए आ रहे हैं तो जब वो घर से निकल रहे हैं ना उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक घर से निकल के मेरे दूसरे घर में जा रहा हूं ऐसा एटमोस्फेयर आपको सेट करना है तो इससे क्या होगा फीलिंग ऑफ वन से आपको एम्प्लॉइज की लॉयल्टी एम्प्लॉइज का फेथ एम्प्लॉइज का ट्रस्ट जीतने को मिलेगा जो आपको कितना भी कठिन बोल क्यों ना हो टफ बोल क्यों ना हो वो इजीली अचीव करवा के देगा तो वापस एक बार वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग द एम्प्लॉय इज डेवलप सिक्स वन इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल तो चलो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं चार लैंड लेबर कैपिटल अंतरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल अंतरप्रेन्योर तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहां पे पॉसिबल होगा उसके बाद रिडक्शन इन लेबर टर्न ओवर रेट चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर टर्न ओवर रेट तो आपके कंपनी में आपकी ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं थोड़े टाइम में छोड़ के चले जाते हैं वापस नए एम्प्लॉयज आते हैं वापस वो आपको थोड़े टाइम में छोड़ के चले जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं कोई टिकता नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी में लेबर टर्न ओवर रेट फास्ट है ज्यादा है और जहां पे लेबर टर्न ओवर रेट ज्यादा है मतलब समझ लो क्योंकि आपके वहां कोई टिकता नहीं है ना तो आपकी प्रेस्टीज मार्केट में कम हो जाएगी लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाइड है वो पॉलिसीज से सेटिस्फाइड है एटमोस्फियर से सेटिस्फाइड है रूल्स एंड रेगुलेशन से सेटिस्फाइड है तो वो बंदे आपके वहां आएंगे तो सही आपको छोड़ के जाएंगे नहीं तो वहां पे आपका लेबर टर्न ओवर रेट क्या हो गया कम हो गया जहां पे आपका लेबर टर्न ओवर रेट कम हो जाएगा ना वहां पे आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी वहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा वहां पे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा यस ओके चलो तो क्या लिखा हुआ है वापस एक बार वो टॉपिक देखते हैं रिडक्शन इन लेबर टर्न ओवर रेट इज सीन एट वन इज जॉब सेटिस्फेक्शन अमोंग द एम्प्लॉय इज एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन अल्टीमेट गोल तो यही है अब तक सी आपने कभी अभी अर्न करना स्टार्ट नहीं किया है ना तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि सर सर अर्निंग जहां पे होगी ना अच्छी वाली तगड़ी अर्निंग होगी ना वहां पे सेटिस्फेक्शन अपने आप मिलने लगेगा लेकिन मार्क माय वर्ड्स स्टूडेंट कि जब आप काम करने के लिए एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आओगे ना आपको फिर पता चलेगा कि यार सैलरी सेकेंडरी है सेटिस्फेक्शन जो है ना वो प्राइमरी है जॉब करने में आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए तो ही आप हंड्रेड परसेंट परफॉर्म करके दोगे और वहां पर फिर आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है और इंक्रीज होगा और अच्छा सैलरी मिलेगा और धीरे धीरे ये पॉजिटिव वे में चलता जाएगा तो कहने का मतलब क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन अमोंग द एम्प्लॉय इज इंक्रीज नाइन नंबर ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फेक्शन विच फाइनली टर्न इन टू एन एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस इंडस्ट्री में एकदम पीसफुल एटमोस्फियर रहेगा क्योंकि एवरी वन इज सेटिस्फाइड विथ एवरी वन एवरी वन इज सेटिस्फाइड विथ एवरी वन तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लैश क्रिएट नहीं होगा कहीं पे भी झगड़ा नहीं होगा सो so, यहाँ पे क्या होगा एक इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा और इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा वहां पे टीम वर्क होगा और आपको पता ही है टीम वर्क क्रिएट ड्रीम वर्क वेरी क्लियर ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं किए हैं लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि आपने ये कंसेप्ट को समझा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को उसके बाद इंपॉर्टेंस को हमने समझा इसके बेसिस पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स को सेल्फ स्टडी में करो और फिर अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं तो हूं ही प्लीज एक बार उसको सेल्फ स्टडी में लेके जाओ ओके okay? यस yes. तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये टॉपिक कंप्लीट करने की बात करूं तो आज हमारा बीए का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने चार पोर्शंस को कवर किया इंट्रोडक्शन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट क्लियर ओके सो 
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर ग्रेट सपोर्ट इन अ टफ टाइम और बस ऐसा ही सपोर्ट मैं आपकी आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा तब तक के लिए स्टे एट होम स्टे सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे पॉजिटिव ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स